Welcome to our FB page na Free Reviewers Managed by Luna Lin. At ang video ito ay upload din natin sa ating YouTube channel na Solving Math with Luna Lin. Para sa lahat ng mga, yung mga nakatake na ng civil service exam dati, familiar ba sa inyo ang mga numbers na ito? Kasi ito daw ay actual na lumabas sa civil service exam. At ito ay sinesend sa isa sa ating mga followers. Si pinipm kasi ito sa ating FB page, FB page na ito. So hindi natin i-reveal kung sino siya. When it comes to number series, kapag mga ganito, pattern lang ang hanapin natin. Now, sa mga first timer, hindi nawawala yung mga ganitong tanong sa civil service exam. Palala lang when it comes to mathematics, kahit sabihin na natin ito ay actual na lumabas dati, paalala lang, never memorize the answers because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Kasi anong meron kung i-memorize nyo ang mga sagot dito, eh kung hindi naman yan ang lalabas sa next na exam. Kasi wala naman nakakaalam kung anong lalabas doon. Pero panigur paniguradong may kahalintulad nito. Let's do number one. Ma'am, paano kaya hanapin yung mga pattern na yan? Practice, practice, practice. Kasi kung praktisado kayo, mas madali na lang i-guess yung mismong mga patterns dito. Unang-una, kunin nyo yung mga difference dito. Pero kung biglaan yung taas, i-consider nyo yung division or multiplication, pati na yung mga square root or yung squared natin. 4 divided by 2 equals 2. So therefore, mag-multiply tayo ng 2 sa 2 para maging 4. Ito naman, 64 divided by 32. Kung dublihin natin itong 32, that is 64. So, mag-multiply lang tayo ng 2. Ito naman, obviously, mag-multiply lang tayo ng 2. Obvious naman yung pattern dyan. So, therefore, mag-multiply lang tayo ng 2. So, 4 times 2, this is 8. 8 times 2 equals 16. Dito tayo mag-double check. Itong si 16, kung i-multiply natin ng 2, and this is equal to 32. Therefore, ang sagot dito sa number 1 ay 8 and 16. Letter C. Siya nga pala. Since ito ay 5 item pala to, bago nyo makita yung mismong sagot dito, mas magandang i-post nyo muna yung video. Sagutan nyo muna bago nyo makita yung pinaka-detailing or yung mismong pattern or kung anong sagot dito. Mas maganda kasi kayo, mu kayo muna ang sumagot nito. I-post nyo lang yung video. Sagutan nyo muna bago nyo panuorin or bago nyo makita yung mismong sagot at i-comment nyo lang kung ilan yung score nyo, yung mga ganyan. Next, number two. Kung napapansin nyo halos pariho lang yung mga numbers, magkalapit lang ba? Kunin na lang natin yung difference. Paano kunin yung difference? Mag-minus lang tayo. 10 minus 7, that is 3. So therefore, para maka-forward tayo, mag-add tayo ng 3 sa 7 para maging 10. Ito naman, mag-add lang tayo ng 2 para maging 12. Ito ay add tayo ng 1 para maging 13. Then, ang difference dito ay 3 ulit. Dito naman ay 2. Dito ay 1. Now, kung napapansin nyo yung pattern plus 3 plus 2 plus 1 plus 3 plus 2 plus 1. So, ang next dito ay plus 3. 19 plus 3 and this is 22. Therefore, ito na yung sagot. 22. Next, number 3. Halos pariho lang din yan. 
Isa sa pattern, alternate. Three, four, five, six, seven. Five, six, seven, eight, nine. So, yan na yung sagot. Seven and nine. Meron pa namang ibang pattern dito, yung mag plus 2 minus 1 tayo. Ang importante lang basta pattern pa rin siya. So kung gusto niyo makita yung kunin yung difference. Ito ay plus 2 minus 1. Plus 2 minus 1. Plus 2 minus 1. Plus 2, therefore, minus 1. Tapos, plus 2 sa 7 equals 9. Pattern pa rin yan siya. Next, number 4. Mas madali ito. Kasi 3 lang din naman yung difference dito. Lahat. So, kung 3 dyan, 8 plus 3, this is 11. Para ma-double check, Ada natin ng 3 si 11, and this is equal to 14. So, therefore, ito na yung sagot, 11. Next, number 5. Meron ba sa inyo nakasagot dito sa number 5? Biglang taas din siya. So, kung kukunin natin yung sa baba at sa taas, napapansin nyo, dito kasi medyo yung nasa taas, ay lesser siya sa mga denominators dito. And then, ito namang nasunod, improper fractions na siya. Mas, ma, ma, mas mataas na itong nasa numerators, yung mga numbers dyan. Mas greater na yung mga nasa numerators. Ano kaya yung pattern dito? Remember, kapag biglang taas, ang gamitin nating pattern ay yung, ang gagamitin nating mga operations ay Pwedeng division or multiplication or yung mga square root, yung mga ganyan. So, paano kaya yan, ma'am? Dito tayo. 2 over 3 divided by 1 half. Now, division of fraction. 2 over 3, kopyahin natin yan. Ang division maging multiplication, reciprocal ni 1 half ay 2 over 1. Multiplication of fraction, numerator to numerator, 2 times 2 equals 4. 3 times 1, and this is 3. Anong gagawin natin sa 4 over 3? Yan ang i-multiply natin sa 1 half. 1 half times 4 over 3. Multiplication of fraction. So, numerator to numerator, this is 4. Denominator to denominator, and this is 6. See, 4 over 6, ay malis natin yan by finding the greatest common factor, which is 2. 4 divided by 2, and that is 2. 6 divided by 2, and this is 3. 2 third. So, therefore, ito ay... Mag-multiply tayo ng 4 over 3. I-check natin dito sa dalawa. Kung pwede ba yan. 32 over 27 times 4 over 3. Yung pattern natin. 32 times 4, this is exactly equal to 128. 27 times 3, and this is also equal to 81. So, therefore, ito ay mag-multiply lang tayo sa fraction na 4 over 3. So, napapansin nyo, nag-multiply lang tayo ng 4 over 3. So, yan din ang gagawin natin dito. 2 third times 4 over 3. 3. Multiplication of fraction. Numerator to numerator, this is 8. Denominator to denominator, and this is equal to 9. 8 over 9. I-double check natin yung 8 over 9. 
kung mag-multiply din tayo ng 4 over 3. Ito, nag-multiply tayo ng 4 over 3. So, i-multiply natin sa 4 over 3. 8 times 4, this is equal to 32. 9 times 3, and this is equal to 27. So, napapansin nyo, kung i-multiply natin yan, this is equal to 32 over 27. Therefore, ang sagot dito ay 8 over 9. 8 over 9, letter E. Thank you for watching, and all I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. Paalala lang, when it comes to mathematics, never memorize the answers because that will never help you kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Thank you and God bless.